Thank you. Hi everyone, this is GB Sebastian and uh, welcome to GB's classes. In the last chapter of class, we will discuss the last part of science. We will discuss the last part of the class. The chapter is called Heat. We will discuss the topic of kinds of clothes that we wear in summer and winter. In summer and winter, we will discuss the kinds of clothes that we wear in summer and winter. The kinds of clothes that we wear in summer and winter. Uh, do you know that in summer we prefer light colored clothes summer le namaku light colored clothes vastrangale dharikkunna irikku ishtam avval thanne winter le we usually wear dark colored clothes dark colored clothes winter le dharikkum why is it so let us find out appo itra veliye endana temperature differences onnum nammada keralathil onnum illa പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളിലും നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പും ചൂട് കാലത്ത് നല്ല ചൂടുമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ചൂട് കാലത്ത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ കോട്ടൺ ലൈറ്റ് കളറുള്ള ക്ലോ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ധരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡാർക്ക് കളറുടെ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടെൻ ടേക്ക് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടിൻ ക്യാൻസ് ടിൻ ക്യാന് ടിൻ പാത്രങ്ങൾ ടിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സെയിം വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് വൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് ദ അത് വൈറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പുറത്ത് മറ്റേതിൻ്റെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പോർ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഈച്ച് ഓരോന്നിലും സെയിം എമൗണ്ട് വാട്ടർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആൻഡ് ലീവ് ദം ഇൻ ദ മിഡ് ഡേ സൺ ഫോർ അബൌട്ട് അൻ അവർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അതിനെ ഉച്ചവേലത്ത് വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് പാത്രത്തെയും വെള്ളത്തോടെ ഉച്ചവേലത്ത് വയ്ക്കുക മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബോത്ത് ദ ക്യാൻസ് രണ്ട് ക്യാനിലെയും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അളന്ന് നോക്കുക ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടോ രണ്ട് ക്യാനിലെ വെള്ളത്തിലും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ക്യാന് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം പുറത്ത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഉച്ച വെളുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഈസ് ദ വാട്ടർ വാമർ ഏതിലാണ് ഏതിലെ വെള്ളമാണോ കൂടുതൽ ചൂട് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഈവൻ ബൈ ടച്ചിങ് വാട്ടർ ഈ ദ ടു ക്യാൻസ് രണ്ട് ക്യാനിലെ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഏതിലാണ് ഏതിലെ വെള്ളത്തിലാണ് വെള്ളത്തിനാണ് കൂടുതൽ ചൂടെന്ന് വി ഓഫൻ യൂസ് എലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്യൂൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് വുഡ് ടു കീപ്പ് അവർ ഹൗസസ് കൂൾ ഓർ വാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എലക്ട്രിസിറ്റിയോ കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വുഡ് വിറകൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളെ കൂളാക്കി വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാം ആക്കി വയ്ക്കാനോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ച ചൂട് കാലത്താണെന്ന് വയ്ക്കും ചൂട് കാലത്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫാൻ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാം കൂളർ ഉപയോഗിക്കാം എ സി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്ത് വാമർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളും വുഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തണുപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ചിമ്മിനിയൊക്കെ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ചൂടുണ്ടാക്കാൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്തുള്ള തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ബിൽഡിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് മച്ച് ബൈ ഹീറ്റ് ഓർ കോൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ചൂടോ തണുപ്പോ ഒന്നും അധികം ഉള്ളിലോട്ട് അടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അത് പറ്റും ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് വാൾസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ് പുറത്തുമേയുള്ള വാളുകൾ പുറമേയുള്ള ചുമരുകൾ ദേ ഹാവ് ട്രാപ്ഡ് എയേഴ്സ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എയർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എയർ ഇടയിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ
ടു യൂസ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉള്ള ബ്രിക്സുകൾ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലെയർ ഓഫ് എയർ കിടക്കും അപ്പോൾ ആ ലെയർ ഓഫ് എയർ പുറത്തുള്ള ചൂടിനെ വേഗം ഉള്ളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള തണുപ്പിനെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടോ വേഗം കടത്തി വിടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്സുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളും ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ലെവൻ ഫിൽ ദ ടു ക്യാൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ വിത്ത് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച അതേ ക്യാൻ എടുക്കുക സെയിം എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വാട്ട് രണ്ടിലെയും ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുക ലീവ് ദ ക്യാൻസ് ഇൻ ദ റൂം ഓർ എ ഷെയ്ഡ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ തണലത്തോ വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം നോട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നാളും നോക്കുക ഡസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബോത്ത് ദ ക്യാൻസ് ഫോൾ ദ സെയിം എമൗണ്ട് അതിൽ രണ്ടിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് Uh, suggest you to uh, suggest you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in uh, summer and dark colored clothes in winter idil ninnu ke manasilavunnundo endondana light colored clothes summer lum dark colored clothes allengil thick aayulla clothes winter lum ubhayikkunnathu dark colored ya yeah, dark surfaces absorb more heat കൂടുതൽ ചൂട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ വി ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഡാർക്ക് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ദ വിൻ്റർ വിൻ്ററിൽ നമുക്ക് ചൂട് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് കൂടുതൽ ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ചൂട് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോത്ത്സ് വിൻ്ററിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷേ സമ്മറിൽ അങ്ങനെയല്ല സമ്മറിൽ ലൈറ്റ് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് റിഫ്ലക്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദം ലൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അതിൽ വീഴുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിനെ ചൂടിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അധികം ചൂട് എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ ദർ ഫോർ വി ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിയറിംഗ് ലൈറ്റ് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ സമ്മർ സമ്മറിൽ ലൈറ്റ് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വുലൻ ക്ലോത്ത്സ് കീപ്പ് എസ് വാം ഇൻ വിൻ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളേഡ് മാത്രം ക്ലോത്ത്സ് മാത്രം വിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് തണുപ്പ് അപ്പോൾ വുളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുളൻ വൂള് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇൻ വിൻ്റർ വി വി യൂസ് വുളൻ ക്ലോത്ത്സ് വുളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് വിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൂൾ ഈസ് എ പൂവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൂള് ഈ കമ്പളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൂവ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റിനെ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് മോർ ഓവർ ദർ ഇസ് ദർ ആർ എയർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വൂൾ ഫൈബേഴ്സ് ഈ വൂളിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഴകളിൽ അതിൻ്റെ നൂലുകൾക്കിടയിൽ എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് ദിസ് എയർ പ്രിവെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ആർ ബോഡി ടു ദ കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചൂടിനെ പുറത്തോട്ട് പുറത്തുള്ള സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് വിടില്ല അതായത് ആ ഹീറ്റിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ വൂളും വൂളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ട്രാപ്പ് ആയി കിടക്കുന്ന ലെയർ ഓഫ് എയറും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി സോ വി ഫീൽ വാം ആഫ്റ്റർ വിയറിംഗ് വുൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ലൈക്ക് സ്വെറ്റേഴ്സ് സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ എ ചോയ്സ് ഇൻ വിൻ്റർ ഓഫ് യൂസിങ് ആയത് വൺ തിക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓർ ടു തിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ജോയിൻ ടുഗെതർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വിൻ്ററിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് രണ്ട് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക വാട്ട് വുഡ് യു ചൂസ് ആൻഡ് വൈ ഏതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് തിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ആ
റിലേബിൾ ഗൈഡ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഹോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് അളക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ചിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നസ് അതിനെ പറയുന്നത് അതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ മഷർ ആ മെഷർമെൻ്റ് എന്താണ് അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ദ തേർമോമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ തേർമോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തേർമോമീറ്ററാണ് ആൻഡ് ഫോർ അതർ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ തേർമോമീറ്റർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഫോർ അതർ പർപ്പസ് മറ്റുള്ള പർപ്പസിന് വി യൂസ് ലാബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ മറ്റുള്ള പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററാണ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദീസ് തെർമോമീറ്റർ ഈസ് യൂഷ്വലി മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡീൻ്റെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ബോഡി അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ ബോഡി അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചൂടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യും ദർ ആർ ത്രീ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ ഒബ്ജക്ട് ടു അനാഥ മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ ഈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷനിലൂടെയും കൺവെക്ഷനിലൂടെയും റേഡിയേഷനിലൂടെയും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു ഇൻ സോളിഡ്സ് ജനറലി ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ സോളിഡ്സിൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് ജനറലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ കൺവെക്ഷൻ ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നോ മീഡിയം ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല വാട്ടറോ എയറോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലോ ഹീറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ഈസിലി ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഏത് ഒബ്ജക്ട് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് അത് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ഹീറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ഈസിലി ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്തതാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് അബ്സോർബ് റേഡിയേഷൻ ഓർ ഹീറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ ലൈറ്റ് കളേർഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ലൈറ്റ് കളേർഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെക്കാളും ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും so this is the reason we feel more comfortable in, uh, in light colored clothes in summer summer le light colored clothes adu ondana kodudile comfortable aayittu thonunnathu woolen clothes keep us warm during winter winter le woolen clothes nammale choodu nammada sharirathinte choodu nilanirthum and so uh, it is so because wool is a poor conductor of heat heat ne adu porathottu conduct cheythu allengil kadathi vidilla and it has air trapped between the fibers and the fibers ne edile a trapped layers inde adu heat ne porathottu vidilla appo idayirunnu nammal ee mottham chapter le padichathu enna manasilai kaanu vicharikkunu thanks for watching please uh, subscribe like and share